下面请各位翻到第二页，我们就看第一课 Lesson One Chinese Festivals 中国的节庆。首先，我们看这一课的生字，第二页上面第一个字就是 Festival， 重音在最前面 f f i Festival 就是节日、节庆 Festival。第二个生字是 Unimaginable， 这个字，我想各位。可能认识中间这一部分，就是 imagine， 那 i m a g i n e， 如果是 g i n e 的话 ，imagine 就是想象，那 i imagine 中国话我们都把它翻成我想，就等于 I believe I think 差不多的。这个字后面加上 a b l e， a b l e 一加上去，中国话就是能怎么样的。前面是想象，是能想象的，在前面加上 u n， 那就是 unimaginable， 是不可想象。而英文字很多都是加一个字头，加个字尾，就变成了各种不同的意思。那么这是英文呢造字，一大部分的这种字是这么造出来的。第三个生字是 celebration， 庆典、庆祝 ，celebration。b r e a t h 地方最重，我想各位都知道这个字的动词。动词怎么念？那就是 celebrate，b r a t。那么后面三个字母不要改成个 e， 那就是动词了。动词它的重音在最前面 ，celebrate。各位念英文的时候，像这些长的字，一定要把这个重音念对地方。刚刚念这个字的名词是那个 celebration， 那个 a 的字母正中央那个地方最重，一变成动词就跑到最前面去了。celebrate。第四个生字是 ingrained， ingrained 是根深蒂固的，就是 ingrained， 就是长在里面的不可动摇的。我们这个字过去曾经读过一次，各位还记得吧？那就是在蒋夫人所做的一篇文章里面，就是 “You are what you do”， 那行为决定人品。那一刻，我们曾经让各位背过的。如果你都背过那一刻书的话 ，“ingrained” 这个字一读，你就知道，哎，过去曾经学过。那就是根深蒂固的这个字呢，已经加上 “ed” 变成形容词了。第五是 “feast”。读一的长音 ，feast 就是饮宴、吃饭、吃大餐呢，多半都叫做 feast。英文里面有很多不同的名称，像吃午饭叫做 lunch， 那么 lunch 后面加上 e o n 都变成 luncheon。luncheon 就是中午吃大餐呢，叫做 luncheon。吃晚饭叫做 dinner， 也叫做 supper， 是不是 ？supper 就是普通的晚饭。Dinner 呢就比较大一点，那么另外还有个名称呢，就是 banquet。那 banquet 呢，那吃的这个更大，那就是盛宴。所以这些光是吃饭的名称也有很多。这个 feast 跟那个 banquet 差不多，那就是大宴。下面第六是 lunar calendar。calendar 我们都知道，是我们家里面墙上啊、桌子上放的日历、月历，都叫做 calendar。放在桌子上的叫做 desk calendar， 挂在墙上的可以叫做 wall calendar。那么这个日历和月历也好，又分作 lunar calendar 和这个 solar calendar。那么这是我们中国人才这么分的，美国人呢，他没有这个 lunar calendar， 他只有 solar 的 calendar。solar 就是第九个生字，太阳的，按照太阳所计算出来的。这个历法啊，月历、日历。那么我们中国人是一个农业立国的国家，我们过去都是按照这个月亮，月亮一出来就是一个月的初一到了。那么这个 lunar calendar 跟我们中国那么二十四个节气啊，跟农人种田呢很有帮助，所以呢，我们一向都用这个 lunar calendar。lunar 是月亮的。Lunar calendar 就是日历、月历。第七是 Gregorian calendar， 
Gregorian 是本来啊是一个教皇的名字 ，Gregory 就是 G R E G O R Y。Gregory 他就是这个格里格利教皇第十三世的时候，他重定了这个历法，把这个历法定成现在我们所用的这个阳历。Gregorian calendar 那就是代表的阳历。我们也可以把这个字改成 solar calendar。我刚刚跟各位讲的是一样。这是在一千五百八十二年的时候所做的这一次的修正。第八是 adjustment， 这个字我们过去讲过 ，adjust 就是动词，调整啊，适应，后面加上 m e n t 就变成了名词 adjustment。solar， solar 就是太阳。太阳，我们讲一个能力，那么原子能什么能就是 energy， solar energy， 那就是太阳能。我们用太阳能，它的日光照射在上面啊，可以发电呢、啊，起码可以那洗澡水都可以用这个太阳能把它热了。那么这些都是我们常常听说的一些名词 ，solar energy。第十就是 lunar new year。New Year 是新年 ，Lunar 是根据月亮所算出来的，就是旧历年、阴历年。第十一是 Close their accounts，accounts accounts 是一个账户、一个账目。Close 就是关掉，那么在这里中国话就是结账 ，Close their account。不过你到银行里去，你讲 I want to close my account， 那就是把你账户里面的钱呢、啊。统统取出来，这个账户就取消了。你不在这个银行里面开户，可能把这个钱呢拿到别的地方去，那么也叫做 close account。第十二是 prosperous， prosperous 重音在这个中间的 p a d 的地方，这是个形容词。prosper， p r o s p e r， prosper 就是动词，繁荣啊，繁盛。Prosperity 后面改成 R I T Y， 就变成名词，就是兴盛、兴隆。祝这个什么国家国庆的时候，祝这个国家国运长隆，那就是用这个 prosperity 这个字。所以希望各位能够把这一个字三个变化都记到。Prosper 是动词 ，prosperous 这书上写的是形容词 ，prosperity。是名词，都是兴盛、繁荣的意思。第十三是 clean slate。先讲后面这个字 slate。在我小的时候，在中国大陆读书，我记得我们做算术的时候，老师啊都要我们带这个 slate 石板。一个石板用那个石板呢写石板的那个笔啊，比现在的粉笔要细一点啊，硬一点。那么写在这个石板上，那么石板英文呢叫做 slate。现在呢，纸张也比较多了，计算机也有了，大家呢不愿意用这个 slate， 那个东西厚厚的一块石板呢是很沉重的。clean 呢就是很干净的。过去记账的时候，我记得，那么杂货店里面的人记账也常常都写在这个 slate 上面。那张家欠多少，李家欠多少。等你把钱通通还清了，他就从这个小的石板上把你的名字擦掉了。那么这是 clean slate， 在这里呢，就是一个清清白白的记录，清清白白的一个账册，也可以讲。过年的时候，大家把欠人的账都还清了，那么这个时候就是一个 clean slate。第十四 ，household，household 是家庭的、家务的。那这个人全家的什么事情都是 household。第十五是 kitchen god， kitchen 是厨房， god 是神，厨房里的神，我们中国话叫做灶神。那有的人把它叫做老灶爷，是吧？老灶爷本姓张啊，有名有姓的。那么这个 god， g o d， 通常呢，我们把这个字都写小写。为什么呢？我说，通常因为都是提到别的一种神，不是提到上帝。如果是专门指上帝的话，那个 G 就是大写
。第十六组是 legend， 所以 legend 就是传奇啊 ，legend 传说下来的，没有实际的呃历史根据的一种事实。第十七组是 m o d candy， m o d 这个字就是一个动词。使这个麦子啊变成麦芽，叫做 m o d 后面叫做 candy， 就是糖，合在一起就是麦芽糖。第十八是 smear，smear smear 就是涂抹，或者是把什么东西弄脏了，它叫做 smear。第十九个生字是 image，image image 重音呢在最前面，一个人的肖像，一个人的画像，有的时候都叫做 image。二十是 emerge。Emerge 就是出现啊，发生了，都叫做 emerge。第二十一组是 intoxicate，intoxicate，t o 那个地方最重，他他 intoxicate 就是是一个人醉了，喝醉酒了。真的一个人喝醉酒了，你可以讲 I am drunk，d r u n k， 也可以讲这个字 I am intoxicated。Intoxicated 后面加个 d 就变成过去分词当形容词用。我喝醉了的，或者是 I am drunk。Intoxicated 这个字当然是比较上高雅一点，说的人比较少。平常我们看人家说这个人喝了酒还开汽车，那叫做 drunk driver， 都没有用这个 intoxicated 的 driver， 说起来太难讲，所以用那个。Drunk driver 就是酒后驾车。下面第二十二组就是 father，father father 就是马吃的草料，叫做 father。下面二十三组就是 speak in Spain，speak in Spain 就是干干净净、整整洁洁的，叫做 speak in Spain。这三个字呢，平常啊都把它连在一起读，所以呢 ，speak in Spain 中间的 end。听不大清楚，这个 end 呢，只有一个 n 的声音 ，speaking speaking Spain 这么念就好了。单独讲的话没有意义 ，speak 这个字也没什么意义 ，Spain 也没什么意义。那么就是说它有别的意思，跟这个意思完全不一样。所以呢，你就干脆就把这一个字当做一个生字来记比较好。Speaking Spain 就是干干净净，你分开来把这些字查出来，根本就不是这个意思。所以这个字就算一个生字来记就比较好，干干净净、整整洁洁，就是 speak in Spain。第二十四组的生字就是 deity， deity 前面得一 d e 的长音 ，deity 就是神。这种神呢，因为在过去希腊有希腊的神话，罗马有罗马的神话，我们读到西洋神话的时候，那么这两个国家的神话，他们所指的这个众神呢、啊？都叫做 deity， 也就等于我们平常所讲的这个刚刚讲过的那个 god， 就是神，一般的神 ，g o d 那个 g 是小写，但是这个 deity 它是包括的男的神、女的神都有。我们刚刚说那个 god 还是男神，如果是讲女神的话，就是 goddess，g o d d 两个 d 后面加个 e s s，goddess。那么这是女神，男神女神合起来。都是这个 deity。如果这个 d 要把它变成大写，前面加个 the 的 deity， 那就是代表上帝了。第二十五组 lavish 就是过多的或者是浪费的，特别奢侈的，就叫做 lavish。lavish life 那就是一个非常浪费、非常阔绰的生活。第二十六组是 exotic，exotic exotic,。中间的 x o x o 啊，不是喝酒啊，就是这两个字母 x o 读 z a z 啊 z。为什么有 x 有这个 z 的声音呢？因为 x 这一个字母，它发音的时候就发了三个声音，一个 a， 一个 k， 一个 s。那么现在 a k s 那个 s 呢，改成 z 的声音了，就是 z a z。那么 k s 呢？那么前面呢，就是。跟着前面连起来了 ，e x 就是 e c 那个科就并到前面去了，就变成 exotic。exotic 就是外来的，或者是很奇特的、外国风味的、外国情调的
一个 exotic。各位有没有感觉到，凡是我们讲到 e x 这两个字母的时候，都是向外去的，因为像这个高速公路的出口就是 exit e x i t， 是不是 x？ 那么 extra 就是额外的什么东西，所以 e x 这个字两个字母就是向外的味道。第二十七组是 silver。Ingent, silver 是银子 ，ingent 那就是一锭一锭的银子，一块一块的啊，一块的金子，一块银子，一块铁，都用这个 ingent 来讲。in 前面的 i n in 是重音，后面隔 a t 是 ingent， g e t 是轻音。第二十八组是 phoenix， 就是凤凰。美国有个城市叫做 phoenix， 那就把它翻作凤凰城。二十九是 allowance， allowance 在这里是零用钱。这个字前面五个字母，呃 ，allow， 读的时候读 allow， l o w 比较重 ，allow 就是允许，呃 ，allow me 就是允许我 ，allowance 呢就是零用钱，还有我们在政府里面领到的什么眷属津贴啊，什么啊，各种的房屋津贴啊，都可以叫做 allowance。第三十组是 red envelope， red envelope 是过年的时候，那么小孩子一天到晚要想拿红包的，就是 red envelope 啊，大人不想啊，因为大人是送红包出去的。red 是红， envelope 是信封，红信封叫做 red envelope。三十一是 forbidden， forbidden 这个字一定是过去分词了，当。被动语态的形容词用，所以讲被禁止的 forbidden 这个字的现在式的动词就是 forbid f o r b i d forbid。上面二十九，我曾经跟你讲是 allow me 是允许我 ，forbid me 就是禁止我。好像啊，美国的流行歌曲里面都有这两首歌 ，allow me 有一首歌 ，forbid me 禁止我也有一首歌啊。Forbid， 那么这就是现在是 forbidden， 已经是过去分词了。中国在我们这一个北京城里面有一个紫禁城，它叫做 Forbidden City， 啊，禁止闲杂人等啊进去的，只有皇室的人才能够进去，所以叫做 Forbidden City。第三十二是 assortment， 就是分类 ，assort 就是分开。后面加上 m e n t assortment 就是各种的分类。三十三是 ancestors ancestor 那就是祖先，我们的祖先们。这个字重音就在最前面 an ancestor， 后面也可以加 s ancestors 那就是祖先们。我们在过年的时候要祭祖，祭祖怎么讲呢？英文呢就是要讲 honor。To honor our ancestors, honor. 如果用一个 worship 也可以，就把它当作神灵来崇拜。英文里面也有这种说法，就是 ancestor worship. Worship 就是拜啊，崇拜，拜我们的祖先。下面另外一个生字是大家常常会想到的，有很多人不知道怎么讲，那就是我们中国人。在过年的时候，把门上、墙上贴上这个呃春联，英文呢叫做 Red Scrolls。这个 Red Scrolls 不是为我们中国人所起的名字，英文里面就有这个 Scroll。Scroll 就是一个卷帘、一个卷轴的东西呀、啊，都叫做一个 Scrolls。我们中国人写的春联呢，多半都是用红纸写的，所以叫个 Red Red Scrolls。就美国人一说。大概他能想象的出来是那个对联的味道。下面第三十五组就是 inscribe，inscribe inscribe 就是书写 ，inscribe 后面这个 scribe 这个字尾，那就是写的字尾啊。很多的时候我们讲 subscribe、prescribe， 那么都有这个书写的味道。下面第三十六是 longevity，longevity longevity 就是。长寿，那就等于 long life 是一样的。long life 是一种通俗的说法， longevity 是一个字，就代表长寿。第三十七是 
continuity。continue 是继续 ，continuity 那就是继续的名词。continue 继续的形容词，各位还记得吗？就是 continuous 啊 ，n u 后面加上一个 o u n。遇到有各种词类变化的时候，我总是要提醒各位一下，因为英文里面它的名词用法、形容词用法都是用在不同的地方，绝对不能够混为一谈。不管它是名词、形容词，一概用一个字，那是不行的。所以遇到这个时候，我就常常跟各位复习一下。我们从前讲过 continuous tense， 那就是进行式 ；continuous 就是形容词。那么 Continuity 就是名词 ，continue 就是动词。三十八是 firecracker， fire 是火 ，cracker 是一个很脆的饼干呢，叫做 cracker， 合在一起就是鞭炮 ，firecracker。三十九是 subsequent， 这个字是形容词，是后面接上来的，叫做 subsequent。subsequent years 那就是。在他出生以后，后面的几年，呃 ，subsequent weeks 就是以后的几个礼拜，那么都可以用 subsequent。第四十是 evil spirit，evil 是坏的 ，spirit 这个字的讲法很多，可能各位第一次学到这个 spirit， 那就是精神，那有没有精神呢？叫做 spirit。第二次就学到这个字呢 ，spirit， 那。也可以当做这个喝酒的酒来讲，后来又学到这个 spirit 可以当神啊，或者是鬼神来讲，所以这个呢一个字它有很多的讲法。我们在这里 evil spirit 就把它翻作恶神恶鬼。下面第四十一是 merriment， merriment 这个字，我想各位你可以想象得到，从前我们已经讲过啊。就是圣诞快乐，叫做 Merry Christmas。那个 Merry 是形容词 ，M E R R Y。现在把那个 Y 改成 I， 后面再加上 M E N T， 就变成名词 Merriment， 就是欢乐的这件事情。四十二组是 Lantern Festival。Festival 是一个节庆 ，Lantern 是灯笼，灯笼的节庆，那就是我们中国的元宵节。翻成元宵啊，外国人不大懂。我们用一个灯笼节，他们一听啊，还可能意味到这个节日大概是有很多人呢、啊、打着灯笼到街上去玩。其实呢，我们中国话就把它翻作元宵节，所以这两个根本就不是一回事。单组的生字是 carnival， carnival 就是嘉年华会，叫做 carnival， 其实就是一个狂欢的节日。叫做 carnival， 下面第四十四组叫做 puppet show。puppet 重音在前面 ，pa，puppet show 就是木偶戏、傀儡戏，叫做 puppet。puppet 就是一个傀儡。puppet government 就是一个傀儡的政府。第四十五组是 dragon and lion dancing。dancing 是跳舞。Dragon 就是龙 ，Lion 就是狮子，舞龙舞狮。当然，你也可以把它叫做 Dragon Dance、Lion Dance， 用那个 Dance 也是名词，也可以。第四十六组是 Glutinous Rice，Glutinous 就是有粘性的、有胶质的那种，叫做 Glutinous。Rice 就是米。吃的米有粘性的，那就是糯米，叫做 glutinous rice。四十七组是 signify， signify 就是显示出来，啊，或者是表现出来。因为英文里面有一个 signal， signal 就是一个信号，啊，从那个 signal 变出来的 signify。下面四十八组就是 dumpling， 所谓的 dumpling。就是一个面团，这个面团里面呢，多半包了一个这些，又是甜的东西，水果一类的那个包的一些馅儿在里面。那么这是外国人吃的 dumpling。有的时候我们中国人吃的饺子，大家实在也翻不出来饺子怎么讲啊？因为
英美社会里面没有这种食物，那没有办法翻的。有的人就把它翻作 meat dumpling， 可是也有一点不大对。那就是说，关于那个形象是怎么样，或者是 meat 是什么样子的肉做成的，也搞不清楚。不过。外国人知道这个 dumpling 也是用这个呃面团里面包上一些水果馅儿等等，那不用水果就改成用肉的，呃，所以大概让他想象的出来。不过，那么一定还是吃过一次以后才能够晓得这个饺子是什么味道。所以我们在这课书里面后面有绘画，绘画里面我们干脆就把这个字拼成饺子，呃，用饺子这个名字把它拼出来的。中国声音，那用英文字母拼出来。我希望，那么各位跟外国人讲的时候，也是用这个“饺子”来讲就好了。慢慢的，这个“饺子”这个字就在英文的字典里面也有了。这就是中国的食品一种大家很喜欢吃的一种食品。所以，那么这是我们推行中华文化，这样子也可以。你起一个外国名字，他们有的时候还是搞不清楚什么叫做 “meat dumpling”。下面第四十九组 ，family reunion。family 就是家庭、家人 ，reunion 就是重新的团聚在一起。union 本来是联合在一起，那么等到孩子都长大了，大家都分散到各地去做事情。到过年的时候，大家都回来过一个团圆年，那么这就是 reunion， 重新的聚一次。聚到个三五天以后，大家又各奔前程去了。所以这种情况叫做 family reunion， 家庭的团圆。这是我们所讲的整个的第一课所要用的生字。下面我们就请美国老师带各位把这四十九组的生字读一下。读完之后，我们再看下面的课文。One festival. Two unimaginable. Three, celebration. Four, ingrained. Five, feast. Six, lunar calendar. Seven, Gregorian calendar. Eight, adjustment. Nine, solar. Ten, lunar new year. Eleven, close their accounts. Twelve, prosperous. Thirteen, clean slate. Fourteen household. Fifteen kitchen god. Sixteen legend. Seventeen malt candy. Eighteen smear. Nineteen image. Twenty emerge. Twenty one intoxicate. Twenty two fodder. Twenty three spick and span. Twenty four deity. Twenty-five, lavish. Twenty-six, exotic. Twenty-seven, silver ingot. Twenty-eight, phoenix. Twenty-nine, allowance. Thirty, red envelope. Thirty-one, forbidden. Thirty-two, assortment. Thirty-three, ancestor. Thirty-four, red scrolls. Thirty-five, inscribe. Thirty-six. Longevity, thirty-seven. Continuity, thirty-eight. Firecracker, thirty-nine. Subsequent, forty. Evil spirit, forty-one. Merriment, forty-two. Lantern festival, forty-three. Carnival, forty-four. Puppet show, forty-five. Dragon and lion dancing, forty-six. Glutinous rice. Forty-seven signify. Forty-eight dumpling. Forty-nine family reunion.